വിളവെടുപ്പ് പൂർത്തിയായിട്ടും നെല്ല് സംഭരണം വൈകുന്നതിൽ പ്രതിസന്ധിയിലായി പാലക്കാട് തൃത്താല മേഖലയിലെ കർഷകർ കൊയ്ത്ത് പൂർത്തിയായ പാടശേഖരങ്ങളിൽ നിന്നും സപ്ലൈകോ വഴി മില്ലുകാർ നെല്ല് സംഭരിക്കാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിയാകുന്നത് കൊയ്തെടുത്ത നെല്ല് പാടത്ത് കൂട്ടിയിട്ട് കാവലിരിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് കർഷകർ പട്ടിത്തറ പഞ്ചായത്തിലെ ഒതളൂർ ഹരിതപാടശേഖര സമിതിയിലെ കർഷകരാണ് സപ്ലൈകോ വഴി മില്ലുകാർ നെല്ല് ശേഖരിക്കാത്തതിൽ ദുരിതത്തിലായത് മുപ്പത് ഏക്കറിലാണ് നെൽകൃഷി ഇറക്കിയത് ഒരു മാസത്തോളമായി വിളവെടുത്ത നെല്ല് പാടശേഖരങ്ങളിലും വീടുകളിലും പാതയോരങ്ങളിലും കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കൊയ്തെടുത്ത് പാടത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നെല്ല് കാട്ടുപന്നികൾ നശിപ്പിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട നെല്ലിന് കാവലിരിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് കർഷകർ അതിപ്പോ ആദ്യം വരുന്നത് നോക്കണ്ട സപ്ലൈകോ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് നെല്ല് ക്ലിയർ ആണോ നോക്കേണ്ട ചുമതല സപ്ലൈകോ ചെയ്യേണ്ടതാ ഇത് ആദ്യം മില്ലാരെ വിളിച്ചിട്ട് മില്ലാരുകൾ വരിക എന്നിട്ട് അവര് തോന്നിയത് പറഞ്ഞത് അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടാ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് സപ്ലൈകോനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ നിലവിൽ കർഷകരിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയെട്ട് രൂപയ്ക്കാണ് സപ്ലൈകോ നെല്ല് വാങ്ങുന്നത് സപ്ലൈകോ ഏറ്റെടുത്തില്ലെങ്കിൽ തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് സ്വകാര്യ മില്ലുകാർക്ക് നെല്ല് വിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണെന്നും ഇത് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന് ഇടയാക്കുമെന്നും കർഷകർ പറയുന്നു വേറെ ഒരു സംരക്ഷണം നമ്മളെ അടുത്തുനിന്ന് പറ്റില്ല വീട്ടിൽ കൊണ്ടിടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഷെഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ അടുത്തില്ല പിന്നെ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ എത്തണമെങ്കിൽ ഒരു അമിത ചെലവ് വരും വണ്ടി വിളിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം നമുക്ക് തലയ്ക്ക് കയറ്റി കൊണ്ടുപോകാനൊന്നും അത്രയും നെല്ല് കൊണ്ടുപോകണ്ടേ പാട്ടത്തിനടുത്തും ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുത്തുമൊക്കെയാണ് പലരും കൃഷി ചെയ്തത് വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് തൃത്താലയിലെ കർഷകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പട്ടാമ്പി ഗുരുവായൂരിൽ മാൻഹോളുകൾ ഇനി തൊഴിലാളികൾ ഇറങ്ങി ശുചീകരിക്കേണ്ടതില്ല പകരം റോബോട്ട് ഇറങ്ങി ചെയ്യും കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലും മാത്രമുള്ള റോബോട്ടിക് സംവിധാനം ഗുരുവായൂരിലും പ്രാവർത്തികമായിരിക്കുകയാണ് ഒരു കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് നഗരസഭ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് എട്ടടി താഴ്ചയിലാണ് മാൻഹോളുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഇറങ്ങി ശുചീകരണ പ്രവർത്തികൾ നടത്തുന്നത് തൊഴിലാളികളുടെ ജീവന് തന്നെ ആശങ്കയാണ് ഇക്കാര്യം കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് റോബോട്ടിനെ ഇതിനായി നിയോഗിക്കാമെന്ന നഗരസഭ തീരുമാനിച്ചത് ഇതോടെ തൊഴിലാളികളുടെ ജോലി ഭാരവും കുറയ്ക്കാനാകും ഇത് മാനുവൽസിൽ ഇറങ്ങി മനുഷ്യന്റെ പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് റോബോട്ടിക് ലഗുകൾ അതുപോലെ തന്നെ റോബോട്ടിക് ആം ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാനുവൽസിന് അകത്ത് ഇറങ്ങിയ ശേഷം ഇതിന്റെ റോബോട്ടിക് ലെഗ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റെബിലി സ്റ്റെബിൾ ആവും സ്റ്റെബിൾ ആയതിനു ശേഷം റോബോട്ടിക് ആംസ് വെച്ചിട്ട് ഈ റോബോട്ടിക് ആമിന് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ റൊട്ടേഷനും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് കോർണേഴ്സ് നിന്നൊക്കെ വേസ്റ്റുകൾ കളക്ട് ചെയ്ത് സെൻട്രൽ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ബക്കറ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ആ യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വേസ്റ്റുകൾ കളക്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അത് കൂടാണ്ട് ഇതിനകത്ത് നാല് ക്യാമറകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മാനുവൽസിന് അകത്ത് ഇരുട്ടാണെന്ന് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ വെള്ള വാട്ടർ കണ്ടന്റും അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള എൻവോർമെന്റ് ആയിരിക്കും ഈ എൻവോർമെന്റിൽ പോലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ വർക്ക് ആവുന്ന രീതിയിലും അതിനകത്ത് വരെ നമുക്ക് കാണുന്ന രീതിയിലുമാണ് ഈ ക്യാമറകൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നൈറ്റ് വിഷൻ ക്യാമറാസ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഐ പി വാട്ടർ വാട്ടർ പ്രൂഫ് കൂടാണ് അപ്പൊ ഈ ഓപ്പറേറ്റർക്ക് പുറത്തു നിന്ന് അതായത് നമ്മളെ മുന്നേ ഈ പ്രവർത്തി ചെയ്തിരുന്ന ആളുകൾക്ക് തന്നെ പുറത്തിരുന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാൻഹോൾസിന് അകത്ത് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇതിന്റെ പദ്ധതി മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള അഴുക്കുചാൽ പദ്ധതിയുടെ പ്ലാന്റിലേക്ക് ഗുരുവായൂരിലെ ലോഡ്ജുകളിൽ നിന്നും സെപ്റ്റിക് മാലിന്യം ഉൾപ്പെടെ മറ്റു മാലിന്യങ്ങളും പൈപ്പ് വഴി ആൾനൂഴിയിലെത്തിച്ച് അതുവഴി പ്ലാന്റിലെത്തിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കലാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ആൾനൂഴിയിലെ മാലിന്യം ചില സമയം ബ്ലോക്ക് വന്നാൽ ഇത് താറുമാറാവും ഇത്തരം ബ്ലോക്കുകൾ മാറ്റി ശുചീകരിക്കാൻ ഇനി തൊഴിലാളികൾക്ക് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരില്ല ഇനി അത് റോബോട്ട് നോക്കിക്കൊള്ളും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഗുരുവായൂർ മലപ്പുറം തവനൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിനോട് ചേർന്ന മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് തുറന്നു പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് പ്ലാന്റ് നിർമ്മിച്ചത് മാലിന്യമുക്ത പഞ്ചായത്ത് എന്ന ലക്ഷ്യം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനാണ് പദ്ധതി തവനൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്ക
നിലവിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം തടവുകാരാണ് തവനൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലുള്ളത് ജയിലിൽ ഊർജ്ജ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായാണ് പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയത് തവനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി പി നസീറ പ്ലാന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്താണ് മാലിന്യമുക്തം എന്നുള്ള ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി വി ശിവദാസൻ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് ബൈജു വാർഡ് മെമ്പർ ധനലക്ഷ്മി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അബ്ദുൾ സലീം അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി രാജേഷ് വെൽഫെയർ ഓഫീസർ വിപിൻ മുനീർ തുടങ്ങിയവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരൂർ തിരുവമ്പാടിയിൽ വനാതിർത്തിയിലുള്ള സ്വകാര്യ ഭൂമിയിൽ വനപാലകർ സർവേക്കല്ല് സ്ഥാപിച്ചതായി പരാതി പൊന്നാങ്കയം മലയിലാണ് ഇരുപത് മീറ്ററോളം വീതിയിൽ കൃഷിഭൂമി വനഭൂമിയാക്കി മാറ്റി കല്ല് സ്ഥാപിച്ചതായി പരാതി ഉയർന്നിട്ടുള്ളത് വിവാദമായതോടെ വനപാലകരെത്തി കല്ല് നീക്കം ചെയ്തു തിരുവമ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ പുല്ലൂരാംപാറ പൊന്നാങ്കയത്താണ് പതിറ്റാണ്ടുകളായി കൃഷി ചെയ്തു വരുന്ന ഭൂമിയിൽ വനം വകുപ്പ് സർവേ കല്ല് സ്ഥാപിച്ചതായി പരാതി മണിക്കൊമ്പൽ ജോസ് കുട്ടിയുടെ കൃഷിയിടത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ വനപാലകർ സർവേ കല്ല് നാട്ടിയത് കല്ല് സ്ഥാപിച്ച ശേഷമാണ് വനപാലകർ തൊട്ടടുത്തുള്ള ജോസ് കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തി വിവരമറിയിച്ചത് ഇവിടെയുള്ള വിളവുകൾ എടുക്കരുതെന്നും വനപാലകർ പറഞ്ഞതായി ജോസ് കുട്ടി പറഞ്ഞു എന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ റവന്യൂ ഭൂമി അതിക്രമിച്ച് കയറി സർവേ കല്ല് സ്ഥാപിക്കുക താഴെ കുറ്റി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു എൻ്റെ അരയേക്കറോളം ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അതിനകത്തുള്ള മരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ജാതി ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ആദായം എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് ഫോറസ്റ്റുകാർ പോയിരിക്കുന്നത് വനം വകുപ്പിന്റെ ഭൂമി വേർതിരിച്ച് ജണ്ട സ്ഥാപിച്ച ഭാഗത്താണ് വനപാലകരുടെ കയ്യേറ്റം നടന്നത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഭൂമിയുടെ ഉടമ വനം വകുപ്പിന്റെ എൻഒസി ലഭിക്കാൻ അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു ഇതിനായി സർവേ നടത്തിയപ്പോൾ അപേക്ഷ നൽകിയ വ്യക്തിയുടെ ഭൂമിയുടെ ഭാഗത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്ററോളം വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് കല്ല് സ്ഥാപിച്ചത് ഇതിന് പകരമായാണ് ജോസുകുട്ടിയുടെ ഭൂമി വനഭൂമിയാക്കി മാറ്റിയതെന്നാണ് ആരോപണം ഈ ഭൂമിയിൽ തൊട്ട അയൽവാസിയായ ആൾക്കാർ അധികാരം വന്നിട്ട് എൻ ഒ സിക്ക് അപേക്ഷ കൊടുക്കുകയും അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വനം വകുപ്പ് ശിവരാത്രി ദിവസം പതിനെട്ട് രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിരുകല്ല് സ്ഥാപിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് അപ്പുറത്തുള്ള പറമ്പിൽ എൻ ഒ സിക്ക് വേണ്ടി പോയ ജെൻഡയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഭൂമി പറമ്പാക്കി കൊടുക്കുകയും നമ്മുടെ ഭൂമി കല്ല് തിരിച്ചിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഭൂമിയാക്കി പോവുകയും ചെയ്തു സംഭവം വിവാദമായതോടെ ജോസുകുട്ടിയുടെ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിച്ച കല്ല് വനപാലകരെത്തി നീക്കം ചെയ്തു സർവേ സംബന്ധിച്ച് അറിയില്ലെന്നാണ് താമരശ്ശേരി ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസറുടെ പ്രതികരണം ഡിവിഷണൽ സർവേയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സർവേ നടന്നതെന്നും വനഭൂമിയുടെ അതിരിൽ മാറ്റമുള്ളതായി വിവരം അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും റേഞ്ച് ഓഫീസർ എം കെ രാജീവ് കുമാർ പറഞ്ഞു സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും വനം വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും ജോസുകുട്ടി പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവമ്പാടി ഗ്രാമീണ ടൂറിസം മേഖലയുടെ വികസനത്തിന് ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ പദ്ധതി ഒരുങ്ങുന്നു തേക്കടിയിലും മൂന്നാറിലും എത്തുന്ന സഞ്ചാരികളെ ഗ്രാമീണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും ആകർഷിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം രാമക്കൽമേട് തൂവൽ ശ്രീനാരായണപുരം പൊന്മുടി ജലാശയം കൈലാസപ്പാറ ആമപ്പാറ കാറ്റുതിമേട് തുടങ്ങിയ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളെ കോർത്തിണക്കിയാണ് നെടുങ്കണ്ടം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി ഒരുക്കുന്നത് ഏലം കാർഷിക മേഖലയുടെ സാധ്യതകളും ട്രക്കിംഗ് ജീപ്പ് സവാരി സാധ്യതകളും വികസിപ്പിക്കും ഇതിലൂടെ കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ഏഴ് പഞ്ചായത്തുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാകും പദ്ധതി ഒരുക്കുക ഇതിനു മുന്നോടിയായി ടൂറിസം മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയും ജനപ്രതിനിധികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ടൂറിസം വികസന സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു സെമിനാർ ഉടുമ്പൻചോല എം എൽ എ എം എം മണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആകർഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം വേറെ ഇവിടെ കടലില്ലെന്നോട് ചോദിച്ച് ബാക്കി മലയും എന്ന് നോക്കിയാൽ രാമക്കൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നേരത്തോട് ഈ കൂട്ടം പറഞ്ഞാൽ എത്ര നെടുങ്കണ്ടം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ടി കുഞ്ഞ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റാണി തോമസ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ ഡി ടി പി സി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഡി ടി പി സിയുടെ സഹായത്തോടെ എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും കുറഞ്ഞത് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനെങ്കിലും വികസിപ്പ
ഉത്സവത്തിനായി ഒരുങ്ങി എങ്ങും ദീപാലങ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ാണ് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത പൊങ്കാലയ്ക്ക് മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ഭക്തർ എത്തുമെന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വൻ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ആൾക്കാർ വന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ വന്ന് പോകുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലും കുറ്റപറ്റാ കുറ്റപറ്റതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പരിശ്രമം നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് തിരക്ക് കൂടുമെങ്കിലും യാത്രാ സൗകര്യത്തിന് കുറവുണ്ടാകില്ല എന്ന് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു പൊങ്കാല കഴിഞ്ഞ് ജനങ്ങൾക്ക് മടങ്ങാൻ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് മടങ്ങുന്നതിനും ഒരുപാ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ബസ്സുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ജില്ലയിൽ വൻ പോലീസ് സന്നാഹത്തെയും വിന്യസിക്കും തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് രണ്ടായിരം പുരുഷ പോലീസിനെയും എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് വനിതാ പോലീസിനെയും നിയോഗിക്കാനാണ് തീരുമാനം പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂംസിന്റെ എൻ എം കൂട്ടാമ്പുവാണ് വി ഹാവ് വൺ മെയിൻ പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂം അതുകൂടാതെ ഒരു മൂന്ന് അഡീഷണൽ കൺട്രോൾ റൂംസ് ഉണ്ടാവും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പത്ത് അഡീഷണൽ എയ്റ്റ് പോസ്റ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ കൺട്രോൾ റൂംസിൽ നമ്മൾ സി സി ടി വി മോണിറ്ററിംഗ് ഉണ്ടാവും ഇത്തവണ സി സി ടി വിയുടെ എൻ എം നമ്മൾ കൂട്ടാൻ പോവുകയാണ് പുതിയ പുതിയ ഏരിയാസിൽ നമ്മൾ സി സി ടിവിറ്റീസ് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് വെള്ളം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണ വിതരണത്തിനായി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മെഡിക്കൽ ടീമും ആംബുലൻസ് സൗകര്യവും ഉറപ്പാക്കും ഉത്സവ മേഖലയിൽ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ആറ് കൺട്രോൾ റൂമുകളും പ്രവർത്തിക്കും കട്ടപ്പന ഫെസ്റ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന മിസ് ഇടുക്കി മത്സരത്തിൽ വിജയ കിരീടം ചൂടി അടിമാലി സ്വദേശിനി രേഷ്മ മനോജ് പത്തൊൻപത് സുന്ദരികളോട് പൊരുതിയാണ് രേഷ്മ കിരീടത്തിൽ മൊത്തമിട്ടത് ോടനുബന്ധിച്ചാണ് മിസ് ഇടുക്കി മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് നൂറിലധികം മത്സരാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പത്തൊൻപത് സുന്ദരികളാണ് മത്സരത്തിൽ മാറ്റുരച്ചത് മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായി നടന്ന മത്സരത്തിലാണ് സുന്ദരികൾ പങ്കെടുത്തത് വാശിയേറി മത്സരത്തിൽ അടിമാലി സ്വദേശിനി രേഷ്മ മനോജ് മിസ് ഇടുക്കിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു കൊച്ചുത്രേസിയ റെജി ഫസ്റ്റ് റണ്ണറപ്പായി കട്ടപ്പന സ്വദേശിനി നക്ഷത്ര ശ്രീകുമാറാണ് സെക്കൻഡ് റണ്ണറപ്പ് മികച്ച വസ്ത്രധാരണ വിഭാഗത്തിൽ നീന റോസ് ജോസും മികച്ച ചാമിങ് വിഭാഗത്തിൽ പ്രാർത്ഥനാ ലാലുവും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു മികച്ച ഹെയർ വിഭാഗത്തിൽ ആഷ്ലി ബെന്നിനാണ് പുരസ്കാരം മികച്ച ഫോട്ടോജനിക് വിഭാഗത്തിൽ നേഹ ടി ജോസും പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായി സെലിബ്രിറ്റി ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റ് ജെഫ്രിയ ജോബി മോഡൽ അശ്വിക ഓംകുമാർ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ട്രെയിനർ ജസ്ന കുര്യാക്കോസ് എന്നിവർ അടങ്ങുന്ന ജഡ്ജിങ് പാനലാണ് വിധി നിർണയം നടത്തിയത് പാലക്കാട് തൃത്താലയ്ക്ക് സമീപം വീടിനകത്ത് ഉഗ്രസ്ഫോടനം മലർമക്കാവ് സ്വദേശി പ്രഭാകറിന്റെ വീട് പൂർണ്ണമായും തകർന്നു വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ആറ് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു വാർത്തകൾ തുടരുന്നു വേനൽ കനത്തു
വേനൽ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ വാമനപുരം നദിയിൽ ജലനിരപ്പ് ഗണ്യമായി കുറയുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിൽ വേനൽ രൂക്ഷമാകുന്നതോടെ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തനം മുടങ്ങുമെന്നും ആശങ്കയുണ്ട് പതിനഞ്ചോളം ജലവിതരണ പദ്ധതികളാണ് വാമനപുരം നദി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചിറയൻകീഴ് വർക്കല തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കുകളിൽ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നത് വാമനപുരം നദിയിലെ വിവിധ പദ്ധതികൾ വഴിയാണ് പരവൂർ പുഴക്കടവ് മുതൽ പൂവൻപാറ പാലം വരെയാണ് പദ്ധതികളുടെ പമ്പ ഹൗസുകൾ ഉള്ളത് മുൻപ് വേനൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേലിയേറ്റത്തിലൂടെ കടലിൽ നിന്ന് ഉപ്പുവെള്ളം നദിയിലേക്ക് കയറുമായിരുന്നു ഇത് കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന് തടസ്സമായി വന്നതോടെ വേനൽക്കാലത്ത് മാത്രം നദിയിൽ താൽക്കാലിക ബണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതായിരുന്നു പതിവ് ഇതിനൊരു മറുവഴിയായാണ് പൂവൻപാറ പാലത്തിന് സമീപം തടയണ നിർമ്മിച്ചത് എന്നാൽ ഉദ്ദേശിച്ച ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല ഇതിവിടെ ഈ വർഷം പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത ഒരു പരിപാടിയല്ല ഇത് കാലാകാലങ്ങളായി വാട്ടർ അതോറിറ്റി ചെയ്യുന്നതാണ് വേനൽക്കാലം ആകുമ്പോഴും കുറച്ച് മണ്ണ് കൊണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ഓലയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ചാർപ്പാളിനൊക്കെ വെച്ച് പൊതിഞ്ഞ് കുറച്ച് താൽക്കാലിക തടയണ നിർമ്മിക്കുകയും വെള്ളം തടഞ്ഞ് നിർത്തി എന്തോ ഇത് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഈ കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നു അത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇത് എത്രത്തോളം സത്യമുണ്ടെന്നുള്ളതൊന്ന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഇത് വർഷാവർഷം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ദൂർത്തടിക്കുകയാണ് സ്ഥിരം തടയണകൾക്ക് മുകളിൽ താൽക്കാലിക ബണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇതിനും ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവുണ്ട് ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതികളിൽ നിന്നും വളരെ അകലെ ഇപ്പോൾ ബണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് പദ്ധതി പ്രദേശത്തെ ജലലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ സഹായിക്കില്ല എന്നും വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം പുതിയ വാട്ടർ കണക്ഷനുകളും നൽകി വരികയാണ് ഇതുകൂടി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ജല ഉപയോഗം മുൻപത്തെക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും പകുതിയോളം കണക്ഷനുകൾ പുതിയതായി നൽകിയപ്പോൾ തന്നെ പമ്പ് ഹൗസുകളുടെ പ്രവർത്തനം താറുമാറാവുകയും വർക്കല അഞ്ച് തെങ്ങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ കുടിവെള്ളം എത്താത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു വർക്കല താലൂക്കിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ദിവസങ്ങളായി ജലവിതരണം നിലച്ചിരിക്കുകയാണ് വേനൽ രൂക്ഷമാകുന്നതോടെ കുടിവെള്ളം കിട്ടാതെ വരുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ജനങ്ങൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആറ്റിങ്ങൽ പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാൻ പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി ജി എം എൽ പി സ്കൂളിലെ കുട്ടി കർഷകർ സ്കൂൾ മുറ്റം അടുക്കള പച്ചക്കറി തോട്ടമാക്കി മാറ്റി നൂറു മേനി വിളവ് കൊയ്തു പട്ടാമ്പി ജി എം എൽ പി സ്കൂളിലാണ് മുറ്റം നിറയെ പച്ചക്കറികൾ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പൂർണമായും കുട്ടികളുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അടുക്കള തോട്ടത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും സഹായത്തിന് ഒപ്പമുണ്ട് വിഷരഹിത പച്ചക്കറിയുടെ പ്രാധാന്യവും പോഷക സമൃദ്ധമായ പച്ചക്കറികൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ലക്ഷ്യം കുട്ടികളുടെ അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ നൂറു മേനി വിളവ് കൊയ്തു വിഷരഹിത പച്ചക്കറികള് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ കൃഷിയിടത്തിൽ വഴുതന മുളക് ചീര തക്കാളി വെണ്ടയ്ക്ക എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ പൂച്ചെടികളുമുണ്ട് രാസവളങ്ങളോ കീടനാശിനികളോ ഉപയോഗിക്കാതെ പൂർണമായും ജൈവ രീതിയിലാണ് പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്തത് വിളവെടുത്ത പച്ചക്കറികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനൊപ്പം നൽകാനാണ് തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പട്ടാമ്പി എറണാകുളം കോതമംഗലത്ത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ തേനീച്ച കൃഷി വിളവെടുപ്പ് ആഘോഷമാക്കി സഹപ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരും റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ ഒരുക്കിയ തേനീച്ച ചെടികളിൽ നൂറു മേനി വിളവ് കൊയ്തു പല്ലാരിമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ മടിയൂരിലാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മുഹമ്മദിന്റെ കൃഷി സമ്മിശ്ര കർഷകനായ മുഹമ്മദ് വ്യത്യസ്തമായ കൃഷികളാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത് തേനീച്ച കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഊന്നുകൽ പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സിദ്ദിഖ് കെ പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് മെമ്പർ അബൂബക്കർ മാങ്കുളം മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു കാർഷിക രംഗത്തെ മുഹമ്മദിന്റെ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലീസ് സേനയ്ക്ക് പ്രചോദനവും അഭിമാനകരവുമാണെന്ന് സഹപ്രവർത്തകനും ഊന്നുകൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറുമായ സിദ്ദിഖ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ അതായത് തേൻ കൃഷി അതേപോലെ പച്ചക്കറി കൃഷി എന്നീ മേഖലകളിൽ അവിടെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലെഷർ ടൈം അതായത് മറ്റുള്ള നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ സമയം ചെലവഴിച്ച് വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് കളയാതെ അദ്ദേഹം നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഉള്ള കാലഘട്ടം നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന റെസ്റ്റ് സമയത്ത് അല്ലാത്ത സമയത്തുകളെല്ലാ
അതോടൊപ്പം ഈ തേൻ കൃഷിയിലൂടെയും നല്ല മായൊന്നും കലരാത്ത നല്ല തേൻ അദ്ദേഹം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് പലർക്കും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ ഒരുക്കിയ തേനീച്ചപ്പെട്ടുകളിൽ നൂറുമേനി വിളമാണ് കൊയ്തത് എല്ലാവരും കാർഷിക രംഗത്ത് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് മുഹമ്മദിന് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ സമ്മിശ്ര കൃഷിയാണ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജൈവ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ തേനീച്ച റംബൂട്ടാൻ മീന് പ്ലാവ് വിയറ്റ്നാമേറി പ്ലാവ് പച്ചക്കറി എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് വരുമാനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല മനസ്സിന് സന്തോഷം ക്രൈസിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് നല്ലത് കഴിക്കുക നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും കൂട്ടുകാർക്കും നല്ലത് കൊടുക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൃഷി പരിപാലനത്തിനും വിളവെടുപ്പിനുമെല്ലാം പോലീസ് ജോലി കഴിഞ്ഞുള്ള ഇടവേളകളിലാണ് മുഹമ്മദ് സമയം കണ്ടെത്താറുള്ളത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോതമംഗലം ഇടുക്കി മാങ്കുളത്ത് പുഴയിൽ മുങ്ങി ഒരു മരണം ആനച്ചാൽ സ്വദേശി ചുണ്ടക്കുന്നേൽ സത്യനാണ് മരിച്ചത് മാങ്കുളത്ത് മിനി ഡാം നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള കെ എസ് ആർ കമ്പനിയുടെ സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയറാണ് സത്യൻ പെരുമ്പൻ കുത്ത് ചപ്പാത്തിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയപ്പോൾ കാൽ വഴുതി വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണതാകാമെന്നാണ് നിഗമനം നീലഗിരി ഗൂഡല്ലൂർ പാടന്തുറയിൽ നാനൂറ് നിർധന ദമ്പതികൾക്ക് സൗജന്യ സമൂഹ വിവാഹം നടത്തി ഗൂഡല്ലൂർ പാടന്തുറയിലെ കരന്തൂർ മർക്കസിന്റെ വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ജാതിമത ഭേദമന്യേ പാവപ്പെട്ട ദമ്പതികൾക്ക് സൗജന്യ സമൂഹ വിവാഹം സംഘടിപ്പിച്ചത് കോതമംഗലം വാരപ്പെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടാം വാർഡ് എ ഡി എസ് വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു ആന്റണി ജോൺ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ ഡി എസ് പ്രസിഡന്റ് എൽ സി ജോസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബിന്ദു ഉണ്ണി സ്വാഗതവും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണവും നടത്തി രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി പട്ടാമ്പിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രകൃതി കിസാൻ മേള ശ്രദ്ധേയമായി കാർഷിക പ്രദർശനവും കാർഷിക സെമിനാറും കിസാൻ മേളയുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു നടിയിൽ വസ്തുക്കൾ അട്ടപ്പാടി ചെറുധാന്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നെല്ലിയാമ്പതി ഫാം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അലങ്കാര ചെടികൾ ഡ്രോൺ പ്രദർശനം ഭാരതീയ പ്രകൃതി കൃഷി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം കരകൗശല വസ്തുക്കൾ കുടുംബശ്രീ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം മേളയിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നു മേള മുഹമ്മദ് മുഹുദീൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ ഇന്നലെ കാണിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഒൻപത് രൂപ എട്ട് രൂപ ഒൻപത് രൂപയ്ക്ക് തേങ്ങ മാളുകളിൽ വിൽക്കുകയാണ് അതെന്തായാലും നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള തേങ്ങ അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് കാരണം അത് മുതലാവില്ല പേര രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ കുരുമുളക് ഒക്കെ നമ്മളെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിൽക്കുന്ന കുരുമുളകിനേക്കാൾ പകുതി വിലക്കൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാലത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്പൈസസിന് വലിയ ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഈ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് ലാഭകരമായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വേഗത്തിൽ അത് നമുക്ക് ലാഭകരമാക്കാൻ കഴിയും പട്ടാമ്പി ബ്ലോക്ക് കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പട്ടാമ്പി ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ പ്രകൃതി കിസാൻ മേള സംഘടിപ്പിച്ചത് തദ്ദേശ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റി പട്ടാമ്പി നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം ഡൽഹി 